Est-ce que vous connaissez la stratégie océan bleu C'est un concept qui dit en gros, si un marché est saturé, faites ce que les autres ne font pas. Et grâce à cette méthode, on peut devenir le pionnier d'un tout nouveau marché qu'on va alors créer et n'avoir aucune concurrence. Des exemples de stratégies océan bleu, on en a plein dans le gaming. La Switch de Nintendo s'en est le parfait exemple, le Game Pass d'Xbox également. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que notre jeu du jour, il a totalement compris ce qu'était la stratégie océan bleu. Et il se passe même sous l'océan bleu. C'est un jeu qui, pour réussir, va tout faire à l'envers de son concept jusqu'à son développement. Ce jeu, c'est évidemment Subnautica. Retenez votre respiration, on part en immersion. Bienvenue dans un nouvel épisode de JV Legends. Vous savez quoi Puisqu'on va parler d'un jeu qui fait rien dans l'ordre, on va nous aussi sortir un peu des clous et vous décrire bah, tout simplement le trailer de sortie. Sur une musique incroyablement stylée, on y voit un gros vaisseau spatial qui se crache dans l'océan. Par chance, il y a un type qui survit au crash et on va le suivre dans son quotidien. Il trouve des trucs dans les débris du vaisseau, il construit un petit abri sous-marin, l'abri s'agrandit au fur et à mesure et ça a l'air plutôt cool cette petite vie à côtoyer la faune et la flore locale bien exotique et plutôt charmante. Sauf que bah, le type tombe malade et semble condamné par un truc mystérieux. Dans son journal audio qu'on écoute tout au long du trailer, il l'appelle l'infection. Et puis, euh, plus rien. Le type disparaît, probablement euh, terrassé par la maladie. L'habitat sous-marin est laissé à l'abandon, recouvert d'algues, attendant son prochain visiteur, vous. Parce que oui, hein, pendant ce temps, à la surface de cet océan, bah, un autre vaisseau semble se cracher à l'exact même endroit et vous êtes dedans. Et voilà, bienvenue dans Subnautica et comme on dit... Euh Après cette introduction, on a forcément quelques questions. Qui étaient les précédents rescapés sur cette planète et qu'est-ce qu'ils y ont trouvé Pourquoi est-ce que tous les vaisseaux se crachent au même endroit sur cet océan infini Et puis c'est quoi cette maladie mystérieuse Pour l'heure, on n'en sait rien. On explore de jolies zones, idéales pour le snorkeling. Et comme seul repère, on voit au loin l'immense carcasse de notre vaisseau spatial qui brûle de mille feux au clair de lune. Ou plutôt au, au jaune de lune quoi. Et si le jour, plonger et ramasser des trucs se fait dans une ambiance paradisiaque, et bah quand arrive la nuit, on sent tout le potentiel flippant du jeu. Il hein. y a l'absence de lumière, les bruits, la musique, le stress de l'oxygène limité. Ça marche déjà super bien. Alors imaginez un peu ce que ça donnera au bout de quelques heures de jeu lorsqu'on explorera des fosses abyssales en sous-marin avec la faune et la flore qui va bien. Ça donne envie, non Bon, maintenant que je vous ai pitché ce jeu de zinzin, vous vous demandez peut-être qui sont les génies qui l'ont élaboré et surtout, qu'est-ce qu'ils faisaient comme jeu avant ça Eh ben, vous allez être surpris. Le précédent jeu de Unknown Worlds, le studio derrière Subnautica, c'était ça, Natural Selection 2. C'est sanglant, c'est très tourné action compétitive et mine de rien, c'est un projet qui a occupé le studio pendant 10 ans. D'abord sous forme de mode d'Half-Life en 2002, puis en jeu à part entière en 2012 avec Natural Selection 2. Ce jeu, c'était une folie absolue en termes de game design. J'ai adoré y jouer quand j'étais ado et à ma connaissance, le studio a été couronné de succès pour ça. Alors c'est légitime de se demander pourquoi avec tout ce savoir-faire et toute cette expertise, ils sont allés faire un jeu mais alors complètement différent et qui n'a rien à voir. Comme ça, d'un coup d'un seul. En fait, il y a trois réponses à cette question. Déjà, après 10 ans de taf sur Natural Selection, ils en avaient turbo marre et voulaient changer d'air. Deuxio, il faut se rappeler qu'à l'époque, en 2012, on est en plein boom de Minecraft, donc ça donne de nouvelles envies aux joueurs mais aussi aux développeurs. Et puis troisième raison, et raison tragique hein, cette fois-ci, quelques semaines après la sortie de Natural Selection 2, il y a la fusillade de Sandy Hook qui traumatise toute l'Amérique. Beaucoup de créatifs ont alors des envies de jeux non violents sur cette période. L'idée des développeurs après tout ça, c'est donc de se lancer dans un projet non violent et super original, un petit projet, un rapide à développer, en 6 mois idéalement avec 4 personnes. Le thème est d'ailleurs très vite choisi, ce sera un genre de Minecraft mais aquatique. Et son nom ce sera Descend. 
Mais, spoiler alerte, hein, rien ne va être respecté, ni les budgets, ni les temps de prod, ni même le concept de base ou le nom initial. Rien du tout, et voilà pourquoi. Descend, c'est donc le premier prototype de Subnautica. Dedans, on doit concevoir et crafter des sous-marins modulaires avec des morceaux de submersibles qu'on peut interchanger en fonction de ce qu'on a en stock. Ces sous-marins, ils sont compliqués à piloter, il y a plusieurs postes où il faut se coordonner à plusieurs joueurs pour manœuvrer correctement. Si vous avez déjà joué à Sea of Thieves, vous voyez totalement le genre, mais là, c'est sous l'eau et c'est extrêmement lent. Il n'empêche que la boucle de gameplay est très vite présente. On va descendre sous l'eau, ramasser des ressources et des plans de craft, et en construisant des sous-marins plus performants, bah, on peut descendre plus bas pour choper du meilleur loot. C'est fonctionnel, il y a de l'idée, mais... Bah, on s'emmerde un peu, quoi Et ça, bah, c'est d'office un immense problème pour les développeurs. Parce que, on le rappelle, hein, les devs de Subnautica, ils sont animés par le concept de l'océan bleu. Ils veulent vraiment créer un truc... Tout neuf, une pépite à la fois innovante et originale. Et pour y arriver, ils savent qu'il faut taffer le projet d'une manière audacieuse et pas faire des trucs trop conventionnels, y compris sur les méthodes de travail. Bah genre, euh, tenez un exemple, le premier truc qu'ils vont dev sur Descend, c'est pas le gameplay, hein, non non, c'est le menu principal et une musique de menu. The first thing we did was started with the music, with the song, which you can hear right now. Oui, oui, hein, c'est littéralement le premier truc qu'ils ont construit sur le jeu. Ça vous rappellera peut-être la petite phrase de David Cage qu'on avait pu interviewer dans notre JV Legends sur The Nomad Soul. Il disait « La musique, c'est 50% de l'image ». Et ben là, on est totalement dans cet état d'esprit sur le prototype de Subnautica. Dans leur recherche perpétuelle d'innovation, les devs vont aller jusqu'à relier chaque idée de fonctionnalité à une émotion particulière. Et donc, si une idée pour le jeu n'est pas reliée à une réponse émotionnelle, bah on l'abandonne. Au moins, c'est simple. À la base de sa conception, Descend, qui deviendra donc Subnautica, repose sur trois grands axes. Le craft de véhicules, l'exploration et la coop. Et chacun de ces trois piliers de game design fournit de l'émotion. Le craft doit être exaltant, l'exploration doit être frissonnante et la coop doit être stressante. Mais très clairement, lors des premiers playtests, l'un des trois piliers prend vite le dessus sur les autres, c'est l'exploration frissonnante. Le craft de véhicules modulaires hein, qui permet de construire des sous-marins bloc après bloc, il est vite euh, vu comme un souci plus qu'un avantage. Et en plus, ça rend le pilotage assez saoulant, il faut bien l'avouer. Quant à la coopération en multijoueur, elle va laisser place à une aventure plus dense à vivre en solo, ce qui est plus facile à mettre en place évidemment. En fait, au fil des playtests, on se rend compte que l'exploration fonctionne hyper bien sur des joueurs qui sont tout seuls. À chaque zone ou chaque situation inconnue, c'est la panique. Et les développeurs, ils vont jouer là-dessus, en rajoutant par exemple le fait que la pression des profondeurs fasse craquer la coque du sous-marin ou en faisant en sorte que la paroi des submersibles puisse se fissurer et se percer, faisant alors rentrer de l'eau dans l'habitacle, un peu comme dans Abyss, dont le jeu s'inspire clairement. Et forcément, ces situations bah, fonctionnent à fond sur les joueurs. On tient clairement un truc. Et puis, à mesure que les mois passent sur le prototype Descend, on constate au studio que les économies commencent à fondre. Il va vite falloir songer à vendre le projet, soit à un éditeur pour qu'il le finance, soit directement au public pour qu'il suive son développement. Le problème, c'est qu'à cette étape-là, le jeu est juste horrible graphiquement parlant. Il faut lui faire un sacré lifting et donc on appelle le directeur artistique du studio pour voir ce qu'il a pondu comme concept art. Et là, boum, chakalaka, une révélation. En fait, le type qui fait les croquis pour le jeu a clairement tout défoncé avec sa proposition de direction artistique colorée et hyper exotique. Il s'est inspiré euh, notamment d'Avatar et je sais pas vous, mais perso je trouve ça limite plus réussi que la vraie direction artistique d'Avatar 2 qui se passera justement sous l'eau quelques années après la sortie du jeu. Bref, il n'empêche que les équipes de Descend ont alors un gros problème à cette étape là. Certes, il faut un jeu bien plus joli que Descend, mais là la DA est juste bien trop belle pour faire un Minecraft aquatique. 
coller cette ambiance visuelle là sur un jeu où on doit pouvoir détruire des éléments et les reconstruire sur un monde généré procéduralement et jouable en plus en multijoueur, ça paraît impossible. Mais vous savez quoi Bah c'est simple, il hein, n'y a plus de pognon dans les caisses, alors on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Les images que vous voyez là, c'est tout simplement la preuve qu'ils ont réussi leur coup au final. Et pour ça, ils ont joué en 2014 un immense coup de poker en faisant de Descend Subnautica. Descend, c'était moche mais blindé d'idées, Subnautica ce sera somptueux et viscéralement immersif. L'étape intermédiaire entre les deux, c'est donc de mettre au placard toutes les bonnes idées de Descend et de développer une coquille vide, une version aquatique, statique, figée, sans trop de gameplay, mais qui en jette graphiquement et qui immerge les joueurs au point qu'ils puissent se dire « il me faut ce jeu ». Et qui sait si le concept du jeu aquatique avec une telle ambiance visuelle et sonore lui plaît, peut-être qu'il sera client et qu'on pourra vite intégrer des concepts de gameplay hérités de Descend. Et ça, chers spectateurs, c'est du jamais vu dans le jeu vidéo. Ça n'a juste aucun sens et c'est le mix improbable qui va donner vie à Subnautica. Pas loin d'être fauchés à cette période-là, les développeurs présentent donc leur première version de Subnautica au salon PAX 2014 et font jouer le public dessus. Tout le monde est subjugué par les graphismes et l'ambiance. On le rappelle, il hein, y a un sacré parti pris ici par rapport à la proposition originale. La map est faite main, sans possibilité de terraforming et c'est un jeu solo. En fait, il faut être honnête, ça n'a plus rien à voir avec l'idée d'un Minecraft sous l'eau. Mais le public est là et c'est ça qui compte. En réalité, cette présence à la PAX 2014, elle va donner une idée de génie aux développeurs. En fait, ils ont tellement kiffé pouvoir discuter avec leurs premiers joueurs qu'ils vont à partir de là mettre la communauté au cœur du développement. Il est donc très vite décidé qu'on va vendre la version actuelle du jeu qui s'appelle comiquement Earliest Access. Donc encore plus anticipé que les accès anticipés classiques, tellement il n'y a rien dedans. On le précise, il hein, y a des bugs, il y a quelques biomes jouables, quelques créatures, il y a zéro sous-marin. Bref, c'est vraiment une version brute de pomme. Et une autre super idée à cette étape-là, c'est que les développeurs vont inclure dans chaque copie du jeu des outils d'analyse qu'on appelle de la télémétrie. En gros, chaque copie vendue du jeu embarque plein de trackers qui permettent de savoir en temps réel qui fait quoi, quand et où dans le jeu. Et donc ça permet de savoir comment est-ce que la masse de joueurs avance dans le jeu, qu'est-ce qu'ils vont faire en premier, où est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils réagissent face aux difficultés et qu'est-ce qu'ils vont crafter et dans quel ordre. Tout ça, ça va générer une tonne de données ultra utiles pour améliorer constamment le jeu et ça permet aussi de chasser les bugs qui sont rapportés aux équipes hyper vite. Cette approche-là, elle est évidemment géniale et en plus, bah, tout est public et consultable par les joueurs. En fait, à partir de cette étape dans le jeu, il y a une totale transparence entre les développeurs et leur communauté. Vous et moi, on peut avoir accès par exemple au Trello des développeurs, donc à toutes les tâches qu'ils exécutent quotidiennement. On peut voir sur quoi ils bossent et quels sont les projets en cours. C'est vraiment open bar et c'était une première à l'époque. Et d'ailleurs, chaque jour, ils vont publier sur Steam une nouvelle version du jeu que quotidiennement parcourt 20% de la base de joueurs de Subnautica à la recherche de nouveaux bugs ou de nouvelles fonctionnalités. Et puis tous les mois, il y a une toute nouvelle version majeure qui amène un concept fort en particulier. Bref, ça ne chôme clairement pas et le lien avec la communauté est extrêmement fort. Mais au-delà de cette relation de fournisseur à client, de développeur à joueur, le studio va avoir l'excellente idée de se reposer aussi sur les streamers et sur les youtubeurs pour faire leur communication et leur marketing, parce que très clairement, le jeu est parfaitement taillé pour eux. Rappelez-vous, hein, chaque feature amène une émotion, donc c'est idéal pour des créateurs de contenu. Ça fait un playtester gratuit, de la notoriété pour le jeu et des achats potentiels. En observant les streamers jouer, les devs voient des trucs auxquels ils n'avaient pas pensé, du genre euh, cette fameuse seconde d'écran noir là, quand on n'a plus d'oxygène et qu'on essaie de remonter à la surface, priant pour ne pas mourir. Ça vous est déjà arrivé, j'en suis sûr, c'est un moment de pression intense dans Subnautica, et ben ça, à la base, c'était un bug.
En fait, l'écran noir devait amener immédiatement à l'écran de mort. Mais le fait qu'il dure une petite seconde avant de vous tuer, ça crée une pression de malade et c'est toujours un moment de panique et d'extase si on survit. En voyant que ça rajoute du stress chez les streamers qui jouent au jeu, les développeurs ont juste choisi de laisser le bug en place qui deviendra une feature clé du jeu. Et on est clairement dans un cas de design par accident, et encore une fois, c'est du génie. A partir de cette période-là, les soucis financiers ne sont plus qu'un mauvais souvenir, le jeu commence à péter sur Twitch et YouTube, et le studio se retrouve embarqué dans un incroyable cycle de mise à jour et de symbiose avec son public. Il faut donc tenir bon, honorer les promesses et transformer l'essai. Quatre années de taf sur l'early access du jeu, les équipes d'Unknown Worlds vont donc miser sur leurs atouts, sur ce qui les différencie des autres jeux, pour être complètement dans une stratégie océan bleu, et ce, jusqu'à la sortie définitive de Subnautica. Entre temps, la notoriété du projet a explosé, et certains gros youtubeurs, comme Jack Skeptikai, vont littéralement tomber amoureux du jeu, réalisant une vidéo par semaine dessus, le plan initial, c'est d'en faire 20 épisodes, puis en fait, il va en faire 20 autres, puis encore 20 de plus, et au total, à lui seul, Jack Skeptikai a généré plus de 250 millions de vues sur le jeu. Et il n'est clairement pas le seul créateur de contenu à être tombé sous le charme de Subnautica et à suivre son développement comme une aventure à part entière. Il faut dire qu'au fil des mois, le jeu passe à la vitesse supérieure, notamment grâce à son craft, à sa création de base, à ses sous-marins et à son histoire qu'on fait progressivement arriver au fil des mises à jour. En la parcourant, on a comme l'impression de faire face à un jeu qui est organique, dont l'aventure narrative s'adapte parfaitement à nos progrès, ce qui est assez bizarre comme ressentiment, parce que nos progrès, à première vue, ils sont hyper libres. Et oui, hein, forcément, on est dans l'océan, alors qu'est-ce qui nous empêche d'aller là où on veut Comment est-ce que le jeu arrive si bien à nous cadrer alors qu'on a l'impression d'être totalement libre Bon, à cette étape-là, j'espère que vous l'avez compris, en réalité, cette jolie map, elle est bel et bien conçue pour vous vous amener où les développeurs le souhaitent. Grâce aux données amassées, ils savent précisément où vont la majorité des joueurs, à quelle étape du jeu, qu'est-ce qu'ils craftent, à quel moment, et ils peuvent donc équilibrer le level design et la progression pour créer de véritables parcours qu'on ne voit pas. Par ici, vous allez faire avancer tel morceau d'une des sept aventures que compose le scénario. Par là, vous allez trouver un plan pour crafter ce qui vous permet d'aller plus profond dans le jeu. Vous avez l'impression de trouver ça tout seul, hein, mais la réalité, c'est que vous êtes sur un chemin super bien balisé. Chaque palier de profondeur amènera un type de loot et de plan particulier, un type de schéma pour construire tel ou tel équipement, et on contrôle donc votre progression de bout en bout sans jamais vous montrer la laisse. Subnautica, au fil des années, est devenue une masterclass de level design et de game design. Avec sa sortie en 2018, Subnautica a véritablement prouvé qu'il était là pour durer, comme une nouvelle étape dans les jeux de survie. C'est un jeu doudou, un endroit où on se sent bien et dans lequel on aime s'y replonger, ne serait-ce que pour quelques minutes, histoire juste de savourer sa BO incroyable et sa DA enivrante. Parce que c'est ça la stratégie Océan Bleu, créer son propre marché aux vibes uniques. Et d'ailleurs, je vous mets au défi, dans les commentaires, de me citer des jeux qui vous ont fait le même effet ou qui reposent sur les mêmes mécaniques d'exploration narrative dans un jeu de survie et de craft. Vous allez voir, c'est pas évident du tout à trouver, il doit y en avoir quoi Deux ou trois grands max Et ça prouve qu'ils ont réussi à créer leur propre marché grâce à la stratégie Océan Bleu. Il n'empêche qu'avec tout ça, en faisant un jeu de survie non violent, en sortant une coquille vide qu'on va développer ensuite, les développeurs de Subnautica ont toujours fait tout à l'envers et ça leur a réussi étonnamment. Aujourd'hui, le jeu est considéré comme un succès total hein, et compte bien plus de 100 millions de dollars de revenus rien que sur Steam. Il a eu droit à une suite, Subnautica Below Zero, et puis, euh, comme les devs adorent passer du coq à l'âne, leur jeu d'après se nomme Moonbreaker, et c'est de la bataille de figurines à peindre en early access, évidemment, ça ne s'invente pas. 
Quand on écoute les développeurs parler de leur expérience sur le jeu, ce que j'ai dû faire pour rédiger ce JV Legends, on sent bien que Subnautica les a élevés à un nouveau rang, qu'ils ont appris à vivre en symbiose avec leur communauté, qu'ils ont su débattre et discuter. Pour eux, faire un jeu en développement ouvert de cette manière, ça leur a permis d'offrir deux fois plus de divertissement et de spectacle aux joueurs. Il y a le divertissement du jeu et il y a celui du développement. C'est comme aller au Tepanyaki pour voir un chef cuisiner un repas, il y a le plaisir des papilles et celui des yeux. La clé de leur réussite, ils l'avouent volontiers, c'est l'échange. Et c'est donc tout naturellement qu'à un moment donné de la conférence qu'il anime, l'un des développeurs de Somnotica propose aux gens de se présenter à leurs voisins. Parce que, bah, pourquoi pas Would you please take a moment and introduce yourself to your neighbor Et ça dure longtemps. <rire> Très longtemps. <rire> Décidément, Unknown Worlds, ils font rien comme les autres. C'est la fin de ce JV Legends dédié à Subnautica. On espère qu'il vous a intéressé comme tous les autres de la playlist dédiée et disponible sur YouTube. Si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de JV. Ça coûte rien et ça nous aide beaucoup pour le référencement des épisodes. Merci à toutes et à tous et à dans deux semaines pour un nouvel épisode de JV Legends.